，这人工智能发展的实在是太迅猛了，迅猛到我都感觉有点脊背发凉。这 Chat GPT 刚成了全球大爆款，你本来以为这就是个小高潮了吧？嘿，这生成式 AI 的发展哈，就好像天马流星拳一样，噼里啪啦往你脸上砸。我上一期聊 Chat GPT 那视频发了还不到俩月，这 AI 市场就发生了一个天翻地覆的变化。你可见小林视频的影响力是不是还嗯？<笑>三月十四日，谷歌发布大语言模型接口 Palm API， 但仅仅一天后，三月十五号 ，OpenAI 就发布了 ChatGPT 的升级版 GPT 四。紧接着，微软就宣布要把 GPT 四融入到它的办公全家桶里。而就在一天之后，三月十六号，百度又发布了文心一言，打响了国内大语言模型发布的第一枪。同一天，图片生成公司 Mid Journey 发布了第五版，那图像逼真的程度哈，真的是非常逼真。之后啊，什么华为、阿里、三六零、商汤也都纷纷发布了自己的大语言模型。更关键的是啊，现在大家推出的已经不光是这些底层的基础大模型，而是开始逐渐把这些模型都加入到应用里边来。这个咱们一会儿再细聊。这种可怕的发展速度哈、啊，真的是让人又兴奋还有点担忧。马斯克早在二零一八年就放话了，记住我的话哈、啊、，AI 比核武器还要可怕的多。Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. 就他。具体的问题哈，我们在今天视频最后会讲。不管怎么说吧，就你看它现在的发展趋势已经势不可挡，所以我感觉非常有必要再出一期人工智能的视频，就帮助大家，其实也是帮助我自己哈，更新一下这两个月内人工智能领域发生的这些变化，也顺便聊聊它背后潜在可能一些风险，咱可不能掉队了，你说是吧？今天这段视频哈，我其实不太想去强调或者对比这些公司之间的竞争，因为很多东西就确实太早期，产品也不够成熟，而且很多还在内测阶段，非得比出个谁优谁劣，其实意义也不大。咱就来看一看最近到底有哪些千奇百怪的突破和应用和产品。其实吧，像人工智能、机器学习早就已经挺普遍的了，但之前大部分他们是专注在分析类的工作，比如说像大数据分析啊，什么 AlphaGo 下棋啊，人脸识别等等。可这波火的是什么啊？叫生成式 AI， generative AI， 就是能生成全新内容的 AI， 比如说全新的文字啊、图片啊、全新的代码、声音、视频等等。也就是说 ，AI 它已经具有一定的创造力了，而且它创造出来的东西吧，还真挺像那么回事儿。这可就离真正意义上那个人工智能又迈进了一大步。咱首先哈、啊，还是先从大语言模型来看，这里边首先要聊的肯定就是这个 GPT 四，也就是 ChatGPT 的更新版。就是你交了钱，升级到叫 Chat GPT Plus， 就可以用这个 GPT 4了。我都已经给他们想好之后的名了，什么 Chat GPT Pro 啊， Chat GPT Max， Chat GPT Pro Max。咱之前其实详细聊过 Chat GPT 哈，也就是 GPT 三点五，就它已经几乎可以回答任何问题了，也能编程、总结等等。当然，这个准确率哈还不能保证。那这个 GPT 四有什么升级呢？最明显的升级哈，就是哎，它能看懂图了。不光是说我只能识别这个图里的物体，关键是哈，它还特别有常识，而且还有一点幽默感。就比如你问他这张图搞笑在哪儿，他就告诉你，你把一个过时的 VGA 接口插到了一个现代的智能手机上。啊、这张图有什么问题啊？他就告诉你说，有个人在出租车后面熨衣服，这不太正常、啊。我把这线剪断会怎么样呀、啊？他就告诉你说，这气球就会飞了。啊、你要是给他画这么个破草图，让他给你做个网页 ，GPT 4就能生成代码，这网页肯定不能很成熟了。但是他已经能看懂你画的纸上那个极其丑陋的草稿。这是不是还挺可怕的？我再给大家提个醒哈，就是你现在不是交了钱升级到那个 Plus 就已经能用 GPT 4了吗？但其实它现在还没开放那个图片输入的功能，就那个只对 API 接口开放。你别问我是怎么知道的。除了图片输入哈 ，ChatGPT 还有一个很大的升级。就我们知道，它其实之前最大的一个槽点就是它经常胡说八道，也就是说准确率不高。那这版 GPT 四呢，它回答的准确性也得到了大幅加强。要让 GPT 三点五、GPT 四同时去参加，就是我们人类的那些考试。这张图里蓝的哈，就是上一代的那个百分比，而绿的部分呢，就是这次这个 GPT 四高出来的部分。你看啊，大部分考试都多多少少有所提升。这里头最明显的哈，就是美国那个律师考试，就上一版还只能排在最差的百分之十里头，这版的 GPT 四已。已经能排到前百分之十了。除了这两点哈 ，GPT 四还有一堆改进，像什么更高的字数限制啊，更好的去规避违禁内容，降低成本等等，这我们就不展开讲了。你可能对这个 ChatGPT 它回答问题的能力已经见怪不怪了，但这次这个 GPT 四哈，大家就玩的更花，像什么生成 Swift 代码做动画，做贪吃蛇小游戏，生成律师函，生成以太坊的智能合约等等等等。关键是哈，就这些产品的提升，发生在仅仅不到半年之内，考试分数就已经能从垫底变到优异，从小学生变。变成大学生了，你想想，他要再发展个两年，能变成什么样？那估计很有可能就能超过大部分的什么人类或者专家了。
至于这个 GPT 四哈，它为什么能发展的这么快？它模型上怎么改进？它用了多少参数？现在这个 OpenAI 它已经完全不公布了。之前它是个非盈利组织嘛，你看那 GPT 二甚至都是开源的，微软投资之后呢，就完全变成一家私营公司了。你想市场竞争那么激烈，这些还都是商业机密，那我就什么都不说了，甚至连参数量我都不告诉你。大语言模型上啊 ，OpenAI 的这个 GPT 四，它肯定是有先发优势。但是各大其他厂商都拼了命的想赶上这班车，只要有能力的都会去训练自己的大模型。你比如说谷歌的 Palm、Lambda、百度的文心一言、阿里的通义千问、Meta 的这个 Llama， 我不知道怎么读哈，华为的盘古，还有 OpenAI 有前员工自己出来做的 Cloud 等等。就市场上已经出现了几十个大模型，光谷歌就有七八个。但你也别以为这个东西这么贵，就只有那些巨头公司才能干。斯坦福大学就基于 Meta 的大模型，用了六百美元啊，只有六百美元就精调出了自己的大模型，叫做羊驼 （Alpaca）， 也可以叫草泥，就达到了和 GPT 三点五类似的水平。而且它的代码还是开源的，可能很快之后每个人都能拿手机训练自己的大模型了。那这些模型具体谁好谁坏呢？其实也很难说。现在看来啊，大家普遍认为还是 ChatGPT 相对来讲更成熟一些。但你看这玩意儿发展的这么快，你指不定半年之后又有什么天翻地覆的变化呢？就每家都说自己有一些独特的地方。这个正是机器学习它训练出来模型一个非常大的特点，就是你很难像对比什么手机、电脑，至少你先拿个参数拉出来看一看，能有个大概的分级。大语言模型这玩意儿，你也不知道它里边具体的那个生成的逻辑，你最多就能拿参数量来比一比，是几百亿、上千亿还是上万亿。但这个也。不一定准，而且这东西都是企业说多少是多少，你也不知道真的假的。这有点像哈，你去评价一个学生的能力，你要是去看他读了多少本书，看了多少小时，确实可能有点参考价值。但最直观的，咱也都熟，对吧？啊、大语模型也一样，你还是得通过自己搁那测试来判断它厉不厉害。所以呢，我就也简单试了几个我能拿到 Access 的模型哈。为了方便大家阅读呢，我就都用中文跟他对话了，大家可以暂停看一下，感兴趣的话。我觉得吧，之后估计哈会有一个 AI 的评测机构，就专门负责测这些模型，然后给他们评级，就像那种金融评级机构似的。因为你想，谁没事把这所有模型都拿出来自己测一遍，是吧？好，咱们刚才聊的这些，其实都是那些底层的大模型，他们追求的哈就是那种通用性，就有点像小孩都学的这种通识教育。但是你要想训练某个专业领域的人工智能呢？当然，你也可以自己训练哈，比如有些那种财大气粗的公司，像金融巨头 Bloomberg， 他就这么干了。但中小公司肯定没这个实力啊，那他们就可以基于现在已经训练好的这些大模型来进行一个二次训练，就是相当于你把刚刚上完通识教育那个小孩给拉过来，根据自己的数据哈，再给他上几年专业课，让他变成这个专业的专家，或者你就干脆调用这些大模型的 API 接口，把它变成自己服务的一部分，就是它的可延展性其实是非常强的。就再往后，它就不是说你简单聊聊天儿，给你生成几张美女图片那么点事儿了。关键呢，就是它潜在的。应用范围是非常之广的，就很可能渗透到整个市场。这个其实就是为什么 ChatGPT 还有谷歌那个 Palm， 它开放 API 接口其实是个非常重大的事情。那咱来看一看目前它的一些应用方向哈。最典型的例子啊，就是搜索，这我相信大家都熟。你看微软就把 ChatGPT 融入到它的搜索引擎 b 里头，现在叫 New b 谷歌呢就把 Lambda 模型和 Palm 模型都融入到了 Bard 里头，就差不多也算半个搜索工具了。除此之外，还有像什么 U.com、百度、三六零等等，这就相当于一个传统的搜索引擎嘛，变成了一个可以能跟你这么对答对话的机器人了。这个我们讲 ChatGPT 那期详细聊过啊，就不展开讲了。那还有一个非常适用的领域哈、啊，就是办公。你想大语言模型，它最擅长的就是组织语言嘛？那你工作的时候让它帮你组织个上下文啊，写写总结呀、啊，改改语法错误什么，这些肯定都是我们能想到最直观的应用。比如说 Notion， 它就是个挺大的记笔记的软件，今年年初呢就推出了 Notion AI， 之后一炮走红，它其实就是把 ChatGPT 给接进来了。那你看微软对吧？同时手握着 Office 全家桶和 ChatGPT 两大王牌，很自然的在三月十六号的时候啊就推出了。Microsoft 365 Copilot 把 GPT 四呢就嵌到了像是 Excel、Word、PowerPoint、Outlook 等等的办公软件里头。比如说你在 OneNote 里边记了个笔记，然后你在 Word 里头就可以让 AI 帮你自动生成内容和总结。好，你要是调整好这段文字非常详细了之后哈，这个 PowerPoint 呢又自动能帮你生成一个对应的 PPT， 格式也都挺好看的，而且它还自动帮你做点动画什么的。像 Excel 里边你一堆数据，你就可以直接问它这是有什么特点呀、啊，能不能给我做一个什么展示报告等等。啊、当然咱说的挺玄乎，畅想。很美妙哈，但以现在的这个 AI 的能力，它适用的范围肯定还没有达到那么广，就不可能像咱刚刚看那个演示视频里边那么神，就一键什么都能搞定。但还是那句话啊，就它之后的可能性非常之大。你说它要是真的能像都那么智能了，那
，你让他学我给老板自动回个话，对吧？帮我把活全干了，那多爽。那不对，那以后老板可能就不需要我了。你还别说哈、啊，真的已经有公司让 AI 去当 CEO 了。去年八月啊，国内有游戏公司网龙就任命他的高管唐昱出任公司的轮值 CEO， 而这个唐昱，你看有名有姓的，竟然是个数字虚拟人，就成了一个无处不在、可以随时响应的 CEO。但至于他到底做了多少事儿，或者做的怎么样啊，咱也不太清楚。呃，就是挺有意思的事儿，跟大家分享一下。生成式 AI 啊，还有一个应用方向就是图片生成。就其实它已经不光是应用层了哈，因为它本身基于的那个模型就已经不是大语言模型了。我相信啊，大家可能多多少少都见过 AI 生成的图片，就是你跟它描述一下想要什么，或者你给它一个样片然后它就能生成一个极其逼真的图片，或者各种你想要的风格，什么迪士尼风格、剪纸风格、毕加索风格、油画等等，几秒钟就能出来。这些是一些 m a j o r n e y 生成出来的图片。我不知道你看的是什么感觉哈，反正我第一次看的时候还真挺震惊的。现在目前比较主流的哈，除了 Mid Journey， 还有 Open AI 的 Dolly 2、Stable Diffusion 等等。而我们知道图形处理界的王者是谁呢？对，就是美图秀啊，不对不对，是 Photoshop。Adobe 也推出了自己家的图像生成模型，叫 Firefly。它就是把图像生成跟图像处理在一结合，哎，那你想象空间就大很多了。比如说，你把这图片给我变成冬天的，哎，你看就好了，还是个下雪的动态场景。哎，这个灯塔我不喜欢，你给我换个样，给这个手表表带换个材质，再给这个手表让它动起来。说这片草地加上条小河等等吧，你看这些效果哈，不是说我们原来完全做不到，但你就给一个非常专业的人士也得搞一阵子，那 AI 一下就给你搞定了。除了图片生成哈，当然还有视频生成的 AI， 就比如说有个叫 Runway 的，你给他几个字儿，或者给他一张图，他就能自动给你生成一段视频。当然这个明显哈没有咱们刚才看图片那么成熟。再比如说音乐创作，我就可以根据我想要的什么风格呀、速度啊、key 啊，来创作我想要的音乐。些多媒体的生成式 AI 哈、啊，它关键让我震惊的不光是说它生成出来的这个结果，而是它进化的这个速度。你比如说两个月之前 AI 画出来的那个手指头还是乱七八糟、惨不忍睹的，你看现在就已经差不多了。估计再过不了几年哈、啊，咱们看到的很多图片、视频、音频可能都是 AI 创作的了，或者至少说哈、啊、会有 AI 的大量参与。好，还有一个应用方向哈、啊，就是金融。我们刚才提了一嘴哈，金融从业者很熟悉的 Bloomberg 彭博，人家就用自己数十年海量的数据，五百亿的参数训练出来了一个金融的专家，叫 Bloomberg GPT。据说啊，测试效果还不错。其实国内大量的银行、券商也都多多少少宣布自己要接入各种 GPT。这其中啊，尤其是同花顺，它的 AI 其实布局算比较早的。虽然人家公司明面上都说了哈，就说我们公司的技术跟国际的先进水平还有着比较大的差距，但是你看这股票都已经翻倍了，可见市场对 AI 在金融领域。的应用有多么看好？还有一个啊，在 AI 圈特别流行的，算是应用吧，就叫 Auto GPT， 可能翻译成叫自主机器人我觉得这个还挺有想象力的。就它不是一个面对消费者的应用，而是一个大牛直接在 GitHub 上面放了一个开源的项目。它就是接入了 GPT 四的接口，然后就可以做出来一个自主运行的机器人儿。比如说，你只要给它个目标，打个比方哈，就说你帮我弄个生意，让它持续不断的赚钱，然后剩下的你就交给这个 Auto GPT， 就全都搞定了。是不是听着有点太神奇了？那它的原理是什么呢？它不是像 Chat GPT 这种直接给你个答案，因为我们知道很多情况下 GPT 说的它也不靠谱。它其实基本上哈、啊，就是给这个 GPT 四接上了编程能力、搜索能力、长期记忆能力等等，你就只需要给它一个目标，然后呢，它就自己问自己问题，说应该怎么做，然后去执行。有什么不懂的或者需要做调研的，它就自己上网上去搜，然后呢，就通过不断自己给自己提问和优化中间的环节，来尽可能的实现你的目标。当然，我也就只能说给我皮毛。这个哈、啊，其实大家更属于那种半玩票性质的。就我也是确实觉得挺火的，挺有意思的，也就跟大家提一下。还有一些其他方向的应用哈，比如教育，因为 AI 非常擅长语言嘛，那它不就很适合当虚拟老师教人语言吗？像多邻国哈就接入了 GPT 四，叫做 Duolingo Max， 还有像电商领域的像 Shopify 就接入了 ChatGPT 来帮助商家去写那些详细的产品介绍。哦、啊，对了，还有编程方向必备的编程神器 GitHub Copilot， 这些哈都是我个人感觉比较值得了解的一些生成式 AI 的应用方向。当然，也欢迎大家在下面留言讨论，持续补充。
。可能很多人会觉得啊，这语言模型有必要捧那么高吗？不就是个聊天机器人吗？还经常犯一堆错。哎，至少我个人认为哈，这还是非常具有颠覆性的。首先，一堆错这个问题哈，随着快速迭代，肯定会基本解决掉的。其实这些大语言模型的出现哈，它是一个非常底层的变革，就是 AI 已经能生成自己的内容。这个其实哈，就有点像你说互联网刚开始出现的时候，大家可能就会觉得哦，现在可以在网上看新闻了，更方便了。可是谁能想到发展到后面会有像 Facebook、像淘宝、微信、直播带货等等这些应用？就不光是商业价值很大，而且确确实实也改变了人们的生活方式。所以这个生成式 AI 哈，它最关键的是它产生了巨量的可能性。随便打个比方哈，没准以后就可能出现一个你根据自己的数据训练出来的一个智能助手，就它特别了解你的喜好、性格，还能二十四小时在线。你想这是一个多大的市场是吧 ？What is it you're trying to achieve, sir? I'm discovering a correction. 当然，现在还处在一个非常早期的阶段哈。不过，就即使如此，你已经能看到这一波 AI 浪潮有非常大的商业价值了。你说为什么啊？像元宇宙、AR、VR 这些一直都雷声大雨点小的，它的可能性也很大。可以说，为什么愿景聊得天花乱坠的，可是发展起来却没有那么顺利？这里边很主要的一个原因哈，就是它眼下的商业价值没有那么大。你看现在的 VR 啊，包括所谓的元宇宙哈、啊，商业价值其实并不高。可生成式 AI 就不一样了，你就看现在 ChatGPT 的这个火爆程度，估计哈 OpenAI 可能自己也没想到，怎么突然就点爆市场？那你看这种眼下就有巨大的商业利益，未来还有无限可能的这种商业机会，我估计哈、啊，就你我这辈子可能也不一定见那么多个。这就是为什么哈、啊、微软玩命催 OpenAI， 就 GPT 四还没有完全调试好，就赶紧推出市场，各大厂商可能还非常非常早期就也。被迫退出试用版，甚至都有一些连产品都还没有呢，也得宣布一下自己的布局。李彦宏在发布会不就说了吗？为什么要现在这个时间点推？因为有市场需求。更关键的是啊，就现在所有的资源、所有的人才、所有的算力，全都涌向了这个方向，这发展只会越来越快。那它带来的风险到底有多大呢？其实很多人在探讨，甚至是害怕的，就是 AGI 通用人工智能的出现。简单来说哈，就是可以全面超过人类有自主意识的人工智能。那你说有没有可能像电影里演的那种，就人工智能反过来跟人类产生敌对关系？马斯克在二零二零年的时候又说过了，说人工智能可能在二零二五年之前超过人类。三月二十二号，微软甚至还发表了一篇长达一百五十五页的论文，标题就叫做 “GPT 四出现了通用人工智能的早期征兆”。而同样是在三月二十二号，一封警告人类不能无节制 AI 竞赛的公开信发表了出来。包括马斯克在内的各界人士联合签名。我这两天看哈，已经超过两万四千人签名了。这封公开信啊，就呼吁各大公司暂停训练比 GPT 四更强的 AI 至少六个月。当然啊，咱们心里都清楚，大家不可能因为这封公开信就停止这场 AI 竞赛。不管你是接受还是不接受，这波生成式 AI 的浪潮已经基本是不可逆的了。就咱们整个的商业环境也很有可能哈，在几年之内就发生个天翻地覆的变化。是不是感觉这波 AI 浪潮已经有点可怕了？其实啊，我刚刚举那两个，就是算是有点极端的例子。就比如说微软那个论文哈，实际上我简单扫了一眼，大概意思呢就是说，哎，这个 GPT 四太厉害了，问题都答得太好了，好到甚至都有点 AGI 的意思了。其实也有很多专家跳出来怼这篇论文，就说这也太扯了吧，你这就 AGI 了。反正那封公开信呢，很多人其实也就去签个名。你说这种警告性质的东西，稍微有那么点危言耸听，也不是什么大问题哈。那现在这个 AI 的风险它到底有多大呢？咱之前不也聊过 ChatGPT 的底层逻辑吗？他说白了，其实还是玩词语接龙的一个游戏，就是根据前文去猜下一个词儿的最大概率。AI 根本不知道他在说什么，他只是一个学习模仿能力都极极极强的鹦鹉。所以单就以 ChatGPT 为代表的这类技术来看啊，它现在还没有那么可怕，但是这个现在哈、啊，可能也保证不了几个月。那如果这个鹦鹉可以几乎完美无缺的回答所有的问题，你怎么知道它不会逐渐形成自己的意识呢？是吧？当然，我肯定不是这方面专家哈。其实我也挺好奇大家是怎么看的。就是你觉得类似 Chat GPT 这种，它到底能不能产生自主意识，甚至达到是 AGI 呢？至于很多人会担心这个 AI 到底会不会取代自己的工作，而我个人的感觉哈，就是你想这么多也没有用。我们能做的就是多多了解，多试着用用这些 AI， 让它尽可能的帮助我们。去完成工作，还是那句话啊，取代你的不是 AI， 而是使用 AI 的人